കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ക്ലർക്കിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള രണ്ട് സീറ്റ് ഡി എ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ എക്സാം പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇരുപതിൽ അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ചോദിച്ച കണക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാ എഴുതുന്ന നമ്മുടെ ഐ ബി പി എസ് അതുപോലെ ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബി അതുപോലെ എസ് ബി ഐയുടെ ഒക്കെ ക്ലർക്കിൻ്റെ പ്രീ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനേക്കാളും ഒരു ഇത്രയും കൂടെ ലെവലും ഇത്രയും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ക്ലർക്കിന് വന്നത് പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ എക്സാം എല്ലാ വർഷവും കാണാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് ലെവലിലായിരിക്കും എക്സാം എന്നൊക്കെ എന്തായാലും ഇതിന് മുമ്പ് നടന്ന പരീക്ഷയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐ ബി പി എസിൻ്റെ എസ് ബി ഐയുടെ ഒക്കെ ക്ലർക്കിൻ്റെ പിന്നാക്കാലും ഇത്രയും കൂടെ ലെവലും ഇത്രയും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കിവിടെ ടേബിളിൽ കുറേ സ്പോർട്സിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്പോർട്സിന് പങ്കെടുത്ത ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടോട്ടലിനകത്ത് ബോയ്സിൻ്റെ ഗേൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന ഈ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ബോയ്സിൻ്റെ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് വോളിബോൾ ക്രിക്കറ്റിനും ഫുട്ബോളിനും വോളിബോളിനും പങ്കെടുത്ത ഗേൾസിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കൂ നോക്കി ക്രിക്കറ്റിൽ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ട് ബോയ്സ് ടു ഗേൾ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ത്രീ നാല് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഏഴാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഏഴ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ആണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അമ്പത് അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുന്നൂറും ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി അമ്പതും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഫുട്ബോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ലെവനും നയനും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഇനി വോളിബോൾ ഏഴ് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പത്താണ് ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗേൾസിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പറഞ്ഞേക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ കൂടെ നൂറ്റമ്പത് കൂട്ടുക നൂറ്റമ്പതും നൂറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എൺപതും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ കൂടെ എഴുപത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ് നാനൂറ് അഞ്ച് നാനൂറ്റി അഞ്ച് നാനൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് അഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ഓർ ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ വോളിബോൾ അതായത് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിബോളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാളും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ച ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ എവിടെ ഇത് കിടക്കുന്നത് വോളിബോൾ എവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിൽ ടോട്ടൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേരാ ബോയ്സ് ഗേൾസ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ചാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും എട്ടഞ്ച് നാൽപ്പത് നാനൂറ് പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണമല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുക എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ മൂട്ടി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി അപ്പം പതിനഞ്ചും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചും കിട്ടും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ച് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഇനി വോളിബോൾ കളിച്ച് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കി ഇവിടെ ബോയ്സ് ഗേൾസ് റേഷ്യോ സെവൻ ഇസ് ടു ത്രീ രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ വോളിബോൾ കളിച്ച ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം
വൺ റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ബോയ്സിൻ്റെ ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഹു പ്ലേഡ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ബോയ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ നയൺ നയൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുക സോറി നയൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറും നാൽപ്പത്തഞ്ചും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ അറുപത് കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആവറേജ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഹു പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടു ആവറേജ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഹു പ്ലേഡ് വോളിബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ ആൻഡ് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ അതായത് ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും കളിച്ച ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജും വോളിബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ഈ മൂന്ന് ഗെയിംസും കളിച്ച് ഗേൾസിൻ്റെ ആവറേജ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും കളിച്ച ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണ കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എടുക്കണം ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും കളിച്ച ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം ടു ഹൺഡ്രഡും ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കാൻ രണ്ട് കൂടെ കൂട്ടുകാർ രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർ എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും ബൈ ടു ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബോയ്സിൻ്റെ നമുക്ക് വേണ്ട ആവറേജ് കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇനി താഴെ ഗേൾസിൻ്റെ ആവറേജ് വേണം ഏതൊക്കെയാണ് വോളിബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ വോളിബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ഓക്കെ വോളിബോൾ കളിച്ച ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് വോളിബോൾ കളിച്ച ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിച്ച ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൊടുക്കണം ഈ ബാഡ്മിൻ്റനകത്ത് വൺ റേഷ്യോ നോക്കൊരു ക്വസ്റ്റിന് കിട്ടിയായിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റീനാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണമല്ല കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഗേൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടുത്തെ വൺ റേഷ്യോ നോക്കി തൊട്ട് മുപ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിന് കിട്ടിയായിരുന്നു അത് പതിനഞ്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് രണ്ടാം കൂട്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ട് അതിന് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവട്ടി ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ച ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എടുക്കും മൂന്ന് രണ്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് നാനൂറ്റത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റിന് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ റേഷ്യോ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഗേൾസിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേഷ്യോ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത് പത്ത് നൂറ്റി എഴുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്പേഴ്സ് എല്ലാമായി ഏതൊക്കെയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി എഴുപത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി അഞ്ച് ഏഴ് പതിനാല് നാല് പതിനെട്ട് എട്ട് ഇഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടും നാല് നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇതാണ് ഇവരുടെ ആവറേജ് മൂന്ന് പേരല്ലേ മൂന്ന് പേരുടെ സമ്മ നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് അവരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബൈ ത്രീ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഇടണം നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ബൈ ത്രീ മേളിലിടുക അത് ഇൻറ്റു ത്രീ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി വെട്ടി ചെറുതാക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് അഞ്ച് വെച്ച് ഒട്ടി എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പിന്നെ മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇനി അഞ്ച് വെച്ച് മേളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാലഞ്ച് ഇരുപത് പിന്നെ രണ്ട് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റേഴാണ് ഒമ്പത് പേരും കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് അതിൽ മൂന്ന് പോകത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഗുണിച്ച് വയ്ക്കുക നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി മൂന്ന് ഇതാ നൂറ്റി ഇരുപതും ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് താഴെ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ക്ലിയർ ആയോ അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് എ സം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഹു പ്ലേഡ് വോളിബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ വോളിബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ ഫുട്ബോൾ ഈ മൂന്ന് ഗെയിംസും കളിച്ച് ബോയ്സിൻ്റെ സം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും നോക്കി ഫുട്ബോൾ കളിച്ച ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി വോളിബോൾ കളിച്ച ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൊടുക്കാം നോക്കി സം എടുത്ത ഏഴ് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആണ് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ 
ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ മാത്സിന് പാസ്സായി അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ ഈ ഡയമണ്ടും പോയിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയറും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളവർ പാസ്സായി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളവർ പാസ്സായി എന്തിന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ടോട്ടലിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഫിസിക്സിന് എത്ര ഉള്ളവരെ പാസ്സായത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാവും ഫിസിക്സ് അവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ലെഫ്റ്റ്സിലുള്ള നമ്പർ നോക്കുക ഇത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രാഫിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടാം വട്ട് ഇസ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ സെമസ്റ്റർ ടു ഇൻ കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആൻഡ് ഫിസിക്സ് അതായത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ കെമിസ്ട്രിക്കും ബയോളജിക്കും ഫിസിക്സിനും പാസ്സായ പിള്ളേരുടെ ആവറേജ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പോകും നോക്കി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ അതായത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഫിസിക്സ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് പാസ്സായത് എത്ര പേരാ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബയോളജിക്ക് പാസ്സായതോ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിസിക്സിന് പാസ്സായത് ഇതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആവും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തഞ്ച് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്ററമ്പത്ത് നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപത് എഴുതി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ത്രീ ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സോറി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെ രണ്ട് സീറോ എടുക്കുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാനൂറ് തൊണ്ണൂറ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ അടുത്തത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നോട്ട് പാസ്ഡ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഇൻ സെമസ്റ്റർ വൺ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ സെമസ്റ്റർ ടു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ ഫിസിക്സിന് പാസ്സാവാത്ത പിള്ളേരുടെയും സെമസ്റ്റർ ടുവിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പാസ്സായ പിള്ളേരുടെയും റേഷ്യോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുക നോക്കി സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഫിസിക്സിന് പാസ്സാവാത്ത പിള്ളേർ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിന് ഫിസിക്സിന് എത്ര പിള്ളേർ പാസ്സായി എഴുപത് ശതമാനം പിള്ളേർ പാസ്സായി അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം പിള്ളേർ പാസ്സായില്ല മുപ്പത് ശതമാനം ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് താഴെ സെമസ്റ്റർ ടുവിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പാസ്സായ പിള്ളേർ സെമസ്റ്റർ ടുവിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പാസ്സായത് എത്രയാ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതൊന്നും പോവും ഇതൊന്നും പോവും അഞ്ച് ചുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആറ് വരും ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് വരും പത്തൊമ്പത് അഞ്ചാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ നയൻറ്റി ആണ് അവിടെ ആൻസർ എന്താ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ സെമസ്റ്റർ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ മാത്സ് ഇൻ സെമസ്റ്റർ ടു ഓക്കെ അതായത് സെമസ്റ്റർ ടുവിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പാസ്സായ പിള്ളേർ സെമസ്റ്റർ ടുവിന് മാത്സിൻ്റെ പാസ്സായ പിള്ളേരെക്കാൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി സെമസ്റ്റർ ടുവിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പാസ്സായ എത്ര പിള്ളേരാ സോറി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പിള്ളേരാ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്സിന് പാസ്സായത് സെമസ്റ്റർ ടുവിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജാ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടോട്ടലിൻ്റെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പാസ്സായി ടോട്ടലിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്സിന് പാസ്സായി രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണൽ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്തില്ലാലും കുഴപ്പമില്ല റേഷ്യോ എടുത്തിട്ട് ചെയ്താലും മതി
സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പിള്ളേർ ആദ്യം റിവിഷന് മുമ്പ് പാസ്സായിരുന്നു റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് നാല് ശതമാനം കൂടി അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ശതമാനമായി നൂറ്റി നാല് ശതമാനമായി ഇതങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് നൂറ്റി നാല് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാല് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഹൺഡ്രഡും ഇതും പോകും നാല് മുകളിലേക്ക് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് രണ്ട് എട്ട് പിന്നെ രണ്ട് നാല് ആറ് ഇരുപത്തിയാല് ഇരുപത്താറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് മൂവാറ് ചെയ്താൽ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്താറ് ചെയ്യാം നോക്കി ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ എട്ടായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ എട്ടുള്ള ഒറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കും ഇരുപത്താറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് അല്ലേ ഇരുപത്താറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് കുട്ടിക്ക് എട്ട് ആറ് തന്നെ പത്ത് ആറും പതിനാറിന് ആറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ടിന് ഇടും നാല് നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ മാത്സ് ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ സെമസ്റ്റർ വൺ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് സബ്ജക്ട് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സെറ്റ് തിയറിയിൽ വരുന്നൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് എ ഇത് സെറ്റ് ബി ഈ നടുക്ക് കിടക്കുന്നത് എയിലും ബിയിലും ഉള്ള എലമെൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് എ എന്ന് വിളിക്കും ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും ചേർത്ത് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് ബി എന്ന് വിളിക്കും എയിലും ബിയിലുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെഷൻ ബി എന്ന് വിളിക്കും എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എയിൽ മാത്രമുള്ള എലമെൻസ് പ്ലസ് ബിയിൽ മാത്രമുള്ള എലമെൻസ് പ്ലസ് എയിലും ബിയിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ സെറ്റ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ സെറ്റ് ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ സെറ്റ് എ ഇൻ്റർസെഷൻ ബി ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഈ എ യൂണിയൻ ബീനെയാണ് നമ്മൾ എ ഓർ ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മളടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്സിന് പാസ്സായത് എയും ഇംഗ്ലീഷിന് പാസ്സായത് ബിയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ മാത്സ് ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ മാത്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് മാത്സ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാത്സിന് പാസ്സായ പിള്ളേരുടെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷിന് പാസ്സായ പിള്ളേരുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിന് പാസ്സായ പിള്ളേരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് തീർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ മാത്സിന് പാസ്സായ പിള്ളേരെ എണ്ണം എടുക്കാം നോക്കി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ മാത്സിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പിള്ളേർ പാസ്സായി അറുപത് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് അറുന്നൂറിൻ്റെ അറുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇംഗ്ലീഷിന് എത്ര പിള്ളേർ പാസ്സായി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ എഴുപത് ശതമാനം അതായത് അറുന്നൂറിൻ്റെ എഴുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടണം അപ്പോൾ നോക്കി അറുന്നൂറിൻ്റെ അറുപത് പെർസെൻറ്റേജ് അറുന്നൂറിൻ്റെ എഴുപത് പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് ആവും അറുന്നൂറിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ രണ്ട് സീറോ താഴെ ഇടുക ഇതും ഇതും പോവും പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തെട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് വരും അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എമ്മിന് മാത്സിന് പാസ്സായി പിള്ളേർ എണ്ണം പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ് പാസ്സായി പിള്ളേർ എണ്ണം ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടും എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും മൈനസ് ഇനി മാത്സിനും ഇംഗ്ലീഷിനും പാസ്സായി പിള്ളേർ എണ്ണം ക്വസ്റ്റിനെ കിടപ്പുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആവും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആവും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എഴുന്നൂറ്റി